ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் சீரீஸோட லெவன்த் வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம சேனல்ல வந்து பைலிங்குவலா வந்து இந்த சீரீஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி சேனல் அதாவது வீடியோக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல வந்து நீங்க வந்து இந்த நோட்ஸையும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது பைலிங்குவலா தான் வந்து நோட்ஸும் இருக்கும் கண்டிப்பா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்னென்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஒளிச்சேர்க்கை பத்தி பார்க்க போறோம் அடுத்து வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் நீராவியாதல் பத்தி பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ரெஸ்பிரேஷன் சுவாசித்தல் பத்தி பார்க்க போறோம் அடுத்து டீகம்போசிஷன் அதாவது சிதைத்தல் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த நாலு டாபிக் தான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா த அட்மாஸ்பியரிக் கார்பன் டை ஆக்சைட் என்டர்ஸ் இன் டு தி பிளான்ஸ் அண்ட் பிக்ஸ்டு த்ரூ தி ப்ராசஸ் கால்டு வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைட் தாவரங்களுக்குள் சென்று நிலைப்படுத்தப்படும் நிகழ்வு டேஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒளிச்சேர்க்கை எப்ப போட்டோ சிந்தசிஸ் அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணுனா பிளான்ட் வந்து சிஓ டூவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஓ டூவை ரிலீஸ் பண்ணி கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்ப இந்த இடத்துல அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அட்மாஸ்பியரிக் கார்பன் டை ஆக்சைட் என்டர்ஸ் இன் டு தி பிளான்ட் அப்ப பிளான்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப எந்த ப்ராசஸ் அப்ப அதை அப்சர்வ் பண்ணுது போட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை அப்பதான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் இந்த கொஸ்டின் மாதிரியே வந்து இன்னும் இந்த டாபிக் ரிலேட்டடா வேற எந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு பார்த்தோம்னா இந்த டாபிக் ரிலேட்டடா டீடைல்டா பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனாலதான் வந்து இந்த டாபிக் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் வந்து இப்ப டீடைல்டா அனலைஸ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து டாபிக் குள்ளார போலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் பத்தி பார்ப்போம் போட்டோ சிந்தசிஸ்னா போட்டோ சிந்தசிஸ்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா இதை வந்து டிவைட் பண்ணா போட்டோங்கிறது என்ன லைட் சிந்தசிஸ்னா டு பில் பண்றதுன்னு அர்த்தமா அதான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஒளிச்சேர்க்கைங்கிறது எப்படி நடக்கும்னா எல்லா தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள் தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள்னா என்ன தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தானே வந்து தனக்கு தேவையான உணவை வந்து தானே தயாரித்து கொள்றதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா தற்சார்பு உணவு தற்சார்பு ஊட்ட உயிரிகள்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உயிரினங்களான ஆல்காஹல் தாவரங்கள் பச்சை நிறமைகள் கொண்ட பாக்டீரியாக்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா சூரிய ஆற்றலை பயன்படுத்தி தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில என்ன நடக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டர் அதாவது நீர் இதோட ஹெல்போட என்ன பண்ணும்னா சூரிய ஒளியோட முன்னிலையில பசுங்கணிகம் அந்த பிக்மெண்ட் இருக்குல்ல போட்டோ சிந்தசிஸ் பிக்மெண்ட் அந்த பிக்மெண்ட் பசுங்கணிகம் குளோரோபில்ங்கிறத அதோட ஹெல்ப்போட வந்து என்ன பண்ணா கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து தயாரிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஆக்சிஜன் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி எப்ப ஆக்சிஜன் வந்து வெளியேற்றப்படுது இது இம்பார்ட்டன்ட் இந்த நிகழ்ச்சியின் போது என்ன பண்ணுது ஆக்சிஜன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வெளியேற்றப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கேயும் அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆட்டோட்ரோபிக் ஆர்கானிசமான கிரீன் பிளான்ஸ் ஆல்கே இதெல்லாம் வந்து அது மாதிரி குளோரோபில் கண்டெய்ன் ஆயிருக்கிற பாக்டீரியாஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுனா சன்லைட்ல இருந்து எனர்ஜியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஃபுட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸ் அப்பதான் என்ன நடக்கும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வாட்டரோட கம்பைன் ஆகி பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட்டோட பிரசன்ஸோட குளோரோபிலோட என்னவா ஃபார்ம் பண்ணா அண்ட் குளோரோபில் இதோட பிரசன்ஸோட கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் பாத்தீங்கன்னா புரியும் இந்த ஈக்வேஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க சிக்ஸ் சிஓடுங்கிறது வாட்டர் மாலிக்குலோட கம்பைன் ஆகுது சிக்ஸ் வாட்டர் மாலிக்குலோட கம்பைன் ஆகி ஹச் டூவோட கம்பைன் ஆகி சோலார் எனர்ஜியோட அதாவது சன்லைட்டோட பிரசன்ஸோட அதே மாதிரி இங்க பிளான்ட் வந்து போட்டோ சிந்தசிஸ் இங்க குளோரோபிலோட ஹெல்ப்போட என்ன நடக்குதுன்னா அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் அதாவது குளுக்கோஸ் ஆகும் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவல் ஓ சிக்ஸ் ஆகும் அந்த டைம்ல வந்து சிக்ஸ் ஓ டூவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது ஆக்சிஜனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஈக்வேஷன்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்ப கீழே வந்து பிக்சரைஸா வந்து அதே கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இங்க வந்து லைட் முதன்மை நிறமிகள் 
துணை நிறமிகள்னு சொல்லிட்டு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இந்த முதன்மை நிறமினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா கேட்கலாம் அசசரி பிக்மெண்ட் வந்து என்னெல்லாம் வரும் அதாவது துணை நிறமிகள் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இப்ப குளோரோபில் ஏ மட்டும்தான் பிரைமரி ஓகேவா இந்த அசசரி பார்த்தீங்கன்னா குளோரோபில் பி கரோட்டினைட்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து அசசரின்னு சொல்றது அதாவது துணை நிறமிகள்ங்கிறது குளோரோபில் பி அதாவது பச்சையம் பியும் கரோட்டினாயிடும் முதன்மை நிறமிகள்னா பச்சையம் ஏங்கிறது அதே மாதிரி இந்த குளோரோபில் ஏ இருக்குல்ல இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரியாக்ஷன் சென்டர்னு சொல்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரியாக்ஷன் சென்டர்னு சொல்றாங்க அதாவது வினை மையம்னு சொல்றாங்க இதுவே இந்த குளோரோபில் பி அண்ட் கரோட்டினாய்ட்ஸ் இதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹார்வெஸ்டிங் சென்டர்னு சொல்றாங்க இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏற்பி நிறமி மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூலக்கூறுகள் மையம்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல வந்து இதை சொல்றாங்க இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா செப்பரேட்டா வந்து அசசரி பிக்மெண்ட் என்ன இருக்கு போட்டோ சிந்தசிஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஹார்வெஸ்டிங் சென்டரா வந்து எந்த பிக்மெண்ட் வந்து செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இதே மாதிரி இங்க வந்து வினை மையமா எது செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டு தனியா கேட்கலாம் அதனால இந்த இந்த டாபிக்கை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் இருக்குல்ல இந்த டோட்டல் ப்ராசஸும் எதுல நடக்கும் குளோரோபிளாஸ்டிங்கிற இந்த பசுங்கணிகத்துல தான் நடக்கும் இந்த பசுங்கணிகத்துல என்னவா நடக்குதுன்னா ஒண்ணு வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் அதாவது லைட் லைட் ரியாக்ஷன் இன்னொன்னு வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் சொல்றது அதாவது ஒளி சார்ந்த வினை ஒளி சாரா வினைன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வினையா நடக்கும் அதுதான் வந்து இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதான் வந்து குளோரோபிளாஸ்டா இது எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா அவுட்டர் மெம்பிரைன் இருக்கும் இன்னர் மெம்பிரைன் இருக்கும் இதுக்குள்ளார என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்க் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா வந்து இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டா இப்படி அடுக்கி வச்சிருக்காங்களா தட்டை அடுக்குன மாதிரி இப்படி இருக்கா இந்த தட்டு தட்டா இருக்குல்ல இந்த தட்டுக்கு பேர் தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா தைல காய்ட்ஸ்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதுக்கு பேர் தான் வந்து தைல காய்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த தட்டெல்லாம் சேர்த்து இருக்கிறத தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கிரானம்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த செப்பரேட்டா ஒவ்வொரு இதையும் வந்து தைல காய்ட்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சேர்ந்ததை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிரானம்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரானம்ல தான் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த லைட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்ற இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இந்த கிரானால தான் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்ப இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்கிற இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கலர்லெஸ் இந்த ஒரு ரீஜியன் இருக்குல்ல இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரோமான்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்ட்ரோமால தான் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஒளி சாரா வினைங்கிறது நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இதான் வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த தைல காய்டு எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா கிரானம்னு சொல்றாங்க இந்த கிரானம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிற இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரோமாங்கிறது இந்த ஸ்ட்ரோமால தான் வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த கிரானால தான் வந்து லைட் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஒளி சாரா வினை வந்து ஸ்ட்ரோமாலையும் ஒளி சார்ந்த வினை வந்து கிரானாலையும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து தனியா ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் இப்ப இந்த லைட் டிபெண்ட் அண்ட் அதாவது இந்த லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் இத பத்தி இங்க கீழே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைட் ரியாக்ஷனை வந்து லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹில் ரியாக்ஷன் சொல்றாங்க ஏன் ஹில் ரியாக்ஷன் சொல்றாங்கன்னா ராபின் ஹில்ங்கிறவர் தான் வந்து இதை டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காரு அதனாலதான் வந்து இதை என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஹில் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதுல என்ன நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட் எனர்ஜியோட ஹெல்ப்போட ஓகேவா சூரிய ஒளியோட முன்னிலையில என்ன நடக்கும்னா அந்த தைல காய்ட் மெம்பிரைன் சொன்னோம்ல இந்த தைல காய்ட் மெம்பிரைன் எல்லாம் சேர்ந்ததுதானே கிரானம்னு சொன்னோம் அந்த கிரானால என்ன நடக்கும்னா அந்த கிரானால தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அந்த தைல காய்ட் செவ்வுல வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா போட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பிக்மெண்ட் என்ன பண்ணும்னா இந்த லைட் எனர்ஜிய அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் லைட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியான ஏடிபியாவும் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஆகும் கன்வெர்ட் பண்ணதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க பாருங்க ஒளி சேர்க்கை நிறமைகள் இருக்குல்ல அது சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்துக்கும் அந்த சூரிய ஆற்றலை எடுத்துக்கிட்டு அது என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுதுன்னா ஏடிபி ஆகும் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஆகும் கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல இந்த ஏடிபி என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஆ கன்வெர்ட் ஆனச்சுல இந்த லைட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ண அந்த பிக்மெண்
அந்த சிஓ டூ ஆனது கார்போஹைட்ரேட்டாக வந்து ஒடுக்கமடைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த சிஓ டூ தான் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா கார்போஹைட்ரேட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது எதோட ஹெல்ப்போட இந்த ஏடிபி அந்த லைட் ரியாக்ஷனில் உருவான இந்த ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹச் டூவும் வந்து இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமா பகுதியில் நடைபெறுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கால்வின் சுழற்சினும் சொல்லுவாங்கண்ணா அதாவது கால்வின் சைக்கிள்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கால்வின் சைக்கிள் இருக்குல்ல இந்த கால்வின் சுழற்சிக்கு பயன்படுற அந்த இன்புட்ஸ் என்ன என்ன அதோட இந்த வினைக்கு பயன்படுற மூலங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்க ஒளிச்சாரிக்கு <laughs> <laughs> வந்து தனியா வந்து கொஸ்டின்ல கேட்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப போட்டோ சிந்தசிஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த போட்டோ சிந்தசிஸ்ல இந்த பிக்சர்ல வந்து முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்த லைட் டிபெண்டன்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல லைட் ரியாக்ஷன் ஒளி சார்ந்த வினையில அதுல என்ன பண்ணுதுன்னா ஓட்டோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணதான் இந்த இதுல இதுல அதே மாதிரி ஏடிபியும் என்ஏடிபி ஹச்சும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ரெண்டு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது இந்த ரெண்டு வந்து எதில் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இந்த கால்வின் சைக்கிளில் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த கால்வின் சைக்கிளில் என்னவா இது சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஏடிபியாகவும் என்ஏடிபி என்ஏடிபி ப்ளஸ் ஆகவும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இதில் வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி ஓ டூ சிஓ டூ வந்து அட்மாஸ்பியர்லேருந்து இந்த கால்வின் சைக்கிளில் எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இது குளுக்கோஸை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுது அந்த மேலே கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த சிம்பிள் படமாக வந்து இங்கே வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சும்மா வந்து படம் பார்த்துக்கோங்க ரியாக்ஷன் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அடுத்து வந்து இந்த மெல் கா மெல்வின் கால்வினை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கால்வின் சைக்கிளை வந்து கண்டுபிடிச்சாரில் அவரை பற்றி சும்மா கொடுத்துருக்காங்க அவருக்கு வந்து எப்போ நோபல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டீட்டெயில் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் டிஸ்கவர் பண்ணதுக்காக வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வந்து அவர் வாங்கியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இருக்குல்ல இது அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன காரணிகள் வந்து ஒளிச்சேர்க்கையை வந்து பாதிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சும்மா கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து டி சும்மா வந்து வாசிச்சு விட்டுக்கோங்க இன்டர்னல் பிக் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸாக உட்புற காரணிகள் என்ன இருக்குது அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வெளிப்புற காரணிகள் வந்து என்னென்னலாம் வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்ற மாதிரி அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த இது பார்த்துக்கோங்க இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணி ரினியூபிள் எனர்ஜியை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களாம் சன்லைட்டோட ஹெல்ப்போட அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து சிஎன்ஆர் ராவ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா இவர் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து இதே சிமிலர் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவர் ஹைட்ரஜன் ஃபியூயலான இந்த ரினியூபிள் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்து அவர் வந்து பாரத ரத்னா வந்து அவார்டு வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வந்து அவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி செயற்கை ஒளி சேர்க்கை அப்படிங்கிறது ந நடத்தப்படுது இந்த முறையை தான் பயன்படுத்தி இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை வந்து உற்பத்தி செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை பற்றி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இதான் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளி சேர்க்கையை பற்றி இருக்கு புக்கில் இருந்த கண்டென்ட் டென்த் புக்கில் இருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது சுவாசித்தல்ங்கிறது இந்த சுவாசித்தல் நிகழ்ச்சி அப்போ என்ன நடக்கும்னா ஓட்டுவை இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு பிளான்ட்டு சிஓட்டுவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடும் ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இது ஒரு வாய் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சி தான் இந்த சுவாசித்தல்ங்கிறது அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸு எதுக்கு எதுக்குன்னா ஆர்கானிசமுக்கும் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் இடையில வந்து நடக்கிற இந்த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உயிரினங்களுக்கும் வெளி சூழலுக்கும் இடையில நடக்கிற இந்த வாய் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சி தான் சுவாசித்தல்னு பேருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பிளான்ட் என்ன பண்ணும் ஓட்டுவை வந்து என்விரான்மெண்ட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு சிஓட்டுவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க தாவரங்கள் வந்து ஓட்டுவை வளிமண்டலத்திலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு சிஓட்டுவை வந்து வெளியேற்றுது அப்படின்றது தான் வந்து இதோட டெஃபினிஷனுங்கிறது இதில் ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏரோபிக்கு அதாவது காற்று சுவாசம்னு சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து அனரோபிக்னு சொல
ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் காற்று சுவாசம் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் காற்றிலா சுவாசம் இதை பற்றி தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டைப் ஆஃப் செல்லா ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட்டு இருக்குல்ல இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டுங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆகி அதாவது ஆக்சிஜனோட ப்ரெசன்ஸோட இந்த குளுக்கோஸ் இருக்குல்ல சி சிக்ஸ் ஆச்சிடோல் ஓ சிக்ஸுங்கிறது இது ஆக்சிகர் ஆக்சிஜ ஆக்சிகரணம் அடைந்து அதாவது ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா சிஓ டூ வாட்டர் அண்டு எனர்ஜியா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதோட டெஃபினேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதைதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது செல் சுவாசத்துல வந்து ஆக்சிஜன் உதவியால ஆக்சிகரணம் அடைந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் நீர் மற்றும் ஆற்றலாக வந்து மாற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து தாவரங்கள் விலங்குகள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஈக்குவேஷன் ஆம வச்சுக்கோங்க இதுவே வந்து அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது காற்றில்லா சுவாசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து வித்தவுட் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நடக்கிறது இதில் குளுக்கோஸ் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா எத்தனாலாகவும் லாட்டிக் ஆசிடாகவும் கன்வெர்ட் ஆகுது எத்தனால் வர் ஃபெர்மெண்டேஷன் வந்து ஈஸ்ட்னால நடக்குது இந்த லாட்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் வந்து பாக்டீரியாவால் நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இங்கே சி சிக்ஸ் அச்சிட்டோல் ஓ சிக்ஸுங்கிற இந்த குளுக்கோஸ் வந்து சிஓ டூ ஆகும் அதுக்கப்புறம் எத்தனாலாகவும் சேஞ்ச் ஆகுது அது மாதிரி எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஏரோபிக் அண்ட் அனரோபிக் இந்த ரெண்டு இது பார்த்தோம்ல இந்த ஏரோபிக் அண்ட் அனரோபிக் பார்த்தீங்கன்னா காற்று சுவாசம் காற்றிலா சுவாசங்கிறது இது எதில் நட இது வந்து ஏரோபிக் பார்த்தீங்கன்னா எதில் நடக்கும்னா சைட்டோபிளாசத்துலேயும் மைட்டோகான்ட்ரியாலையும் நடக்கும் காற்று சுவாசங்கிறது இந்த அனரோபிக்ங்கிற இந்த காற்றில்லா சுவாசம் எதில் நடக்கும்னா சைட்டோபிளசத்தில் மட்டும்தான் நடக்கும் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த காற்றில்லா சுவாசம் எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறது சைட்டோபிளசத்தில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஏரோபிக் தான் சைட்டோபிளாசத்துலேயும் மைட்டோகான்ட்ரியாலையும் நடக்கிறது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோபிக் அப்போ வந்து ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அனரோபிக் அப்போ லோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயுமே ஏடிபிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகுதா ஏரோபிக்கில் எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து தேர்ட்டி எயிட் ஏடிபி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அனரோபிக் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு ஏடிபி தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அதாவது லோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா அடுத்து வந்து இது ஆக்சிஜன் இல்லாதப்ப நடக்கும் அது ஆக்சிஜன் இருக்கிறப்ப நடக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ இந்த அனரோபிக் அதாவது ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் காற்று சுவாசத்தில் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் நடக்குது ஒன்று வந்து கிளைக்கோலைசிஸ் இன்னொன்று வந்து க்ரப் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இதில் இந்த கிளைக்கோலைசிஸ்ங்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து எதில் நடக்கும்னா சைட்டோபிளாசத்தில் நடக்கும் மீதி இருக்கிற இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் மைட்டோகான்ட்ரியால் நடக்கும் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க இந்த மே ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த கிளைக்கோலைசிஸ் தான் வந்து சைட்டோபிளாசத்தில் நடக்குது அதனால தான் இந்த கிளைக்கோலைசிஸ் ப்ராசஸ் மட்டும் ஏரோபிக்லி நடக்கும் அனரோபிக்லி நடக்கும் ஓகேவா ஆனால் இந்த க்ரப் சைக்கிள் அண்டு இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இது ரெண்டும் மைட்டோகான்ட்ரியால் நடக்கிறதுனால ஏரோபிக்கில் மட்டும்தான் நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதில்ல இதில் இந்த கிளைக்கோலைசிஸ்ங்கிறது ரெண்டுத்துலேயும் நடக்கும் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது சைட்டோபிளாசத்தில் நடக்கிறதுனால இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸை பற்றி பார்ப்போம் கிளைக்கோலைசிஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா பைரவிக் ஆசிடாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது ரெண்டு மாலிக்குள் பைரவிக் ஆசிடாக சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா இந்த குளுக்கோஸுங்கிறது சிக்ஸ் கார்பன்கிறது ஆனால் இந்த பைரவிக் ஆசிட் த்ரீ கார்பன்கிறது அதனால் ரெண்டு மாலிக்குள் பைரவிக் ஆசிடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகிற ஸ்பிளிட் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா கிளைக்கோலைசிஸ்னு சொல்கிறாங்க இங்கே கீழே கூட அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இது சைட்டோபிளாஸ்டில் நடக்கிறதுனால இது ஏரோபிக் அனரோபிக் அப்படிங்கிற ரெண்டு ரெஸ்பிரேஷன்லேயும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து க்ரப் சைக்கிள் இந்த க்ரப் சைக்கிள் க்ரப் சுழற்சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைக்கோலைசிஸில் நமக்கு இது வந்து மைட்டோகான்ஷியில் நடக்குதுன்னு சொன்னோமா இது எப்படி நடக்குதுன்னா இந்த கிளைக்கோலைசிஸில் ப்ரொடக்ஷன் ஆன ரெண்டு பைரவிக் ஆசிடுங்கிறது மைட்டோகான்ட்ரியால் என்ட்ரு ஆகுது இந்த மைட்டோகான்ட்ரியால் என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே ஆக்சிடேஷன் நடந்து இந்த பைரவிக் ஆசிட் என்னவா
அடுத்து வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்கிறது மைட்டோகான்ஷியால நடக்குது இதுவும் மைட்டோகான்ஷியலாக தான் நடக்கும் இதில் என்ன நடக்கும்னா அந்த கிளைக்காலைசிஸ்லேயும் கிரப்சைக்கிள்லேயும் ஃபார்ம் ஆன என்இடி ஹச் டூவும் எஃப்இடி ஹச் டூவும் ஆக்சிடைஸ் ஆகி ஆக்சிகரணம் அடைந்து என்ன நடக்கும்னா என்ஏடி ப்ளஸ்ஸாகவும் எஃப்இடி ப்ளஸ்ஸாகவும் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ஆக்சிடைஸ் ஆகி எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரான் மூலயமா ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுனா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இதனால வெளியான இந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ வெளியான இந்த ஆற்றல் வந்து ஏடிபி நாள் இந்த ஏடிபி நாள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஏடிபியாக உருவாகுது இந்த ப்ராசஸோட எண்ட் இது எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் தானே அப்போ எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராசஸில் ஏடிபி வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது ஏடிபி வந்து உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து இதை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் பய பாஸ்பாரிலேசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது இது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆக்சிகரண பாஸ்பேட் சேர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல இந்த ப்ராசஸ் அப்ப ஓட்டு இருக்குல்ல இந்த ஓட்டு வந்து என்ன பண்ணுன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வாட்டரா வந்து ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹச் டூவா வந்து ஒடுக்கம் அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் ப்ராசஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தாச்சு அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தாச்சு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல இருந்த மூணு ஸ்டெப்ஸும் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் ரெண்டுத்துலையுமே நடக்கும் ஏன்னா அது சைட்டோபிளஸ்ட்ல நடக்கிறது ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ரெஸ்பிரேட்ரி குவாசன் அதாவது சுவாச ஈவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த வெளியேற்றப்படுதுல அந்த சிஓட்டுவோட அளவுக்கும் சுவாசித்தல் அப்ப வெளியேற்றப்படுற அந்த சிஓட்டுவோட அளவுக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஓட்டுவோட அளவுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அதைதான் வந்து சுவாச ஈவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வால்யூம் ஆஃப் சிஓ டூ லிபரேட்டட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் ஓ டூ கன்வெர்டட் அதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேட்ரி குவாஷன் அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்த சும்மா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கும் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ ஓ டூ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுமா சிஓ டூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இதுவே ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ சிஓ டூ வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் ஓ டூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் அதுதான் வந்து இந்த பிக்சரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அதாவது நீராவி போக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எவாப்ரேஷன் நடக்கிறது தான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் எவாப்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எதுலேருந்து எவாப்ரேட் ஆகுதுன்னா ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் பிளான்ட்டோட ஏரியல் பார்ட்ஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற வாட்டர் தான் வாட்டர் எவாப்ரா எவாப்ரேட் ஆகிறது தான் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் சொல்றாங்க இது அதுவும் மெயினாக வந்து இந்த ஸ்ட்ரோமேட்டா மூலியமா தான் அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகுதான் அதாவது தாவரத்தின் புற உறுப்புகளிலிருந்து குறிப்பாக இலை புறத்தோல் புறத்தோல் துளை அதாவது இலை துளைங்கிற இந்த ஸ்ட்ரோமேட்டா மூலியமா அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகுதான் கிட்டத்தட்ட நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நீர் ஆவியாதல் பார்த்தீங்கன்னா இது மூலியமா தான் வந்து நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்ட்ரோமேட்டா மூலியமா தான் நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க பிளான்ட்ல இதுதான் வந்து இதோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டொமேட்டோட ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ப்ராசஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது கேட்கலாம் எப்ப வந்து ஓப்பன் ஆகும்னா டே டைம்ல ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஓப்பன் ஆகிறப்ப என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னா இந்த காட் செல்ல வந்து வாட்டர் வந்து என்டர் ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து காட் செல்ல இந்த காட் செல்ல பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் அப்ப வாட்டர் மாலிக்குள் இதுல என்ட்ரு ஆகிறதுனால நல்ல ஸ்வாலன் ஆகி நல்ல விரைப்பு நிலையில வந்து காணப்படுது இதுவே வந்து க்ளோஸ் ஆகிறப்ப என்ன நடக்கும்னா காட்செல்ல வந்து வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆயிடும் அதனால அது வந்து ஸ்ட்ரங்கன் ஆன மாதிரி அதாவது ஒரு சுருங்கிய நிலையில வந்து காணப்படுது இது எப்ப நடக்கும்னா நைட் டைம்ல நடக்கும் க்ளோஸ் ஆகிறது ஓப்பனிங் அப்ப வந்து டே டைம்ல நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த மாதிரி வந்து எவாப்ரேஷன் இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பிளான்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்படி கட்டி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பிளா ஒரு லைட்டுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி கட்டி இப்படி வச்சிட்டோம்னா அந்த பிளான்ட்டோட ஏரியல் பார்ட்ஸ்ல இருந்து வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த பாலித்தீன் கவரை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸை வந்து ரிலீஸ் ஆகிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இது இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மட்டுமே வந்து சும்
ஓகேவா இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ் தான் அதாவது சிதைத்தல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பயோ இது ஒரு பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன நடக்குன்னா அதாவது உயிர் வேதியல் நிகழ்வு தான் இதில் ஆர்கானிக் மேட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து சிஓ டூவாகவும் ஹியூமஸாகவும் கன்வெர்ட் ஆகும் இது மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப சைமண்டனியஸெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டுருக்குமா அதாவது கரிம பொருட்களாய் ஓ சிஓ டூ மக்கியாக மாத்திர இந்த உயிர் வேதியல் நிகழ்வு தான் வந்து சிதைத்தல் சிதைவுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து தொடர்ச்சியாக ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து டீகம்போசிஷனுக்கு வந்து டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த டெட்ரியூவர்ஸ் டீகம்போசஸ் வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டெட்ரியூவர்ஸுங்கிறது இந்த மண்புழுக்கள் இந்த பூச்சிகள் இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க டீகம்போசஸ்ங்கிறது இந்த பாக்டீரியா ஃபங்கை இதெல்லாம் வந்து டீகம்போசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து என்ன நடக்கும்னா இந்த பிளான்ட்லேருந்து இந்த டெத்தான் அந்த லீவ்ஸ்லாம் வந்து கீழே வந்து உதிர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதை டீகம்போசிஷன் ஆகி அது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியூமஸாக வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஹியூமிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா அடுத்து மினரலைசேஷன் மூலயமா அது சிஓ டூ ஹச் டூவோ மினரல்ஸாக சேஞ்ச் ஆகுது இந்த மினரல்ஸ் தான் வந்து ரூட் வந்து அகைன் பிளான்ட்டோட ரூட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அது நூட்ரியன்ஸாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராசஸில் வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிக்சரில் இப்போ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நடக்கிற இந்த ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை இந்த இருக்கிற இந்த அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டெப்ஸையும் வந்து ஆர்டர் வைஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஆர்டர் வந்து கொடுத்து இந்த ஆர்டர் வந்து ராங்காக இருக்கிறது அந்த மாதிரி கூட கொஷின் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான் நடக்குது அடுத்து வந்து லீச்சிங் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டபாலிசம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஹியூமிஃபிகேஷன் நடக்குது அப்புறம் மினரலைசேஷன் நடக்குது இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பையும் வந்து ஆர்டர் மாறாமல் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தோம்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒழிச்சேர்க்கை பார்த்துருக்கோம் ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது சுவாசித்தல் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் நீராவி போக்கு பார்த்துருக்கோம் டீகம்போசிஷன் அதாவது சிதைத்தல் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வந்து சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங